jovens do oitavo ano, nós estamos aqui para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem, que nós possamos aí interagir, que vocês consigam absorver esse conteúdo. Nós vamos aí falar hoje a respeito das operações com polinômios e vamos entrar um pouco na multiplicação. <risos> Multiplicação de polinômio. A multiplicação com polinômio de dois ou mais monômios pode ser realizada de três formas. Qual é a primeira forma? Multiplicar um monômio por um polinômio. Multiplicar multiplicação de um número natural por um polinômio. E a multiplicação de um polinômio por polinômio. Então, ó, lembre que monômio, binômio, trinômio são todos os polinômios, certo? Então, eu coloquei aí três exemplos em prático para a gente poder entender. Então, ó, quando, como é que eu faço a multiplicação de um monômio por outro monômio? É muito fácil. Basta você multiplicar número por número, letra por letra. E aí, cabe aquela velha OBS, né? Você tem que lembrar que quando você multiplica... Né, termos que têm a mesma base, a mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Para que você está me dizendo isso, professor? Para você entender o processo que vai acontecer. Eu vou multiplicar 7 vezes 3. 7 vezes 3, olha o resultado, olha, já está aí, né? 21. Beleza. X ao a quinta potência, vezes x elevado ao quadrado. Então, ó, veja que a base é x. Então, você conserva a base x, certo? E soma os expoentes. Quanto é 5 mais 2? Perfeito, 7. Então, por isso que deu 7. Professor, e esse sinal de menos? Lembre que quando não tem sinal é mais, e mais por menos é menos, certo? Então, ó. Multiplicação de monômio por monômio. Multiplica número por número, letra por letra. Fazendo as suas devidas, o jogo de sinal, certo? Então, lembre lá do jogo de sinal da multiplicação e divisão. Sinais iguais é mais, sinal diferente é menos. Na multiplicação e divisão, se eu multiplico números com sinais iguais, vai dar sempre mais... E sinais diferentes sempre vai dar menos, ok? Então, por isso que ficou menos 21x ao a sétima. Aí, ó. Na multiplicação de um monômio por um polinômio, aí você tem que multiplicar cada termo que está fora por todos os termos que estão dentro. Então, eu tenho aí, ó, 3 vezes 5... Monômio por monômio. Então, número por número, letra por letra. 3 vezes 5, 15. Então, por isso que ficou 15 lá. X vezes X ao quadrado. Professor, mas esse X não tem potência. Lembre que quando não aparece o expoente, o expoente é 1. Então, 1 mais 2, 3. Olha, olha. Então, deu 15X ao cubo. Pega esse mesmo que está fora e vai multiplicar agora pelo outro que está dentro. O outro que está dentro é o 3x, então vai ficar 3x vezes 3x. 3 vezes 3, 9. Como tem 1 um aqui e um 1 aqui, 1 um mais 1 um é 2. Então, isso ficou 9x ao quadrado. E, finalmente, pega o que está fora e multiplica pelo último que está dentro. 3x vezes 1. 3 vezes 1, ou qualquer número multiplicado por 1, é ele mesmo, né? Então, deu 3x. E por que, que apareceu esse menos? Porque o sinal, quando não tem sinal, é mais, e mais por menos é menos. Ou então, você lembra da regra. Se o sinal que está fora é positivo, você conserva os de dentro. Ó. 
Onde é mais, fica mais. Onde é mais, fica mais. E onde é menos, fica menos. Pronto. Resolvido o problema. Agora, a multiplicação de um número por um polinômio. Que é a mesma coisa de um monômio por um polinômio. Você vai fazer o mesmo processo. Vai multiplicar o que está fora por todos que estão dentro. 3 vezes 2, 6. Como ele não tem parte literal, é só repetir a parte literal. Né? Então, vai ficar 6x ao quadrado. 3 vezes x, 3x. Perfeito. E 3 vezes 5, né? 15. Bora. Pronto, moleza. Né? Então, essas são as três maneiras que nós vamos ver. Né? Tem um método prático? Tem um método prático, mas o método prático eu só vou utilizar quando eu estiver multiplicando um polinômio por polinômio, que é caro. Então, vamos lá. Multiplicação de polinômio por polinômio. Quando eu for multiplicar polinômio por polinômio, eu tenho que multiplicar termo a termo, né? Ou através do dispositivo prático, que vocês podem treinar aí, ou visualizar em algum lugar o dispositivo prático. Hoje eu só vou explicar polinômio por polinômio, sem dispositivo prático, certo? Então vamos lá. Olha só, a primeira coisa que você tem que lembrar é, onde não tem sinal, eu já sei que o sinal é positivo. Então por isso apareceu aqui ó, o mais i. Aqui também não tem sinal, então eu tenho que colocar o quê? Isso mesmo, mais. E aí, agora eu vou multiplicar cada termo do primeiro por todos os termos do segundo. Então, o primeiro passo, eu vou pegar 3x e vou multiplicar por 5x ao quadrado. Lembrando que na multiplicação de monômio por nômio, por nômio, monômio, por monômio eu multiplico número por número, letra por letra. Então, eu multiplico 3 vezes 5, 15. x vezes x ao quadrado vai ficar x ao cubo, porque tem um 1 aqui, ó, 1 mais 2, 3. Então, vai ficar 15x ao cubo. Por que positivo, professor? Porque ó, eu faço o jogo de sinal, mais por mais é mais. Né? Agora, eu vou pegar e multiplicar aí o segundo. E um detalhe, né? Nesse sinal aqui, ó, positivo, eu posso colocar e posso não colocar, né? Porque é o primeiro termo. Então, pode ser mais ou pode ficar sem mais. Certo? Então, agora eu vou pegar o primeiro termo e agora eu vou multiplicar pelo 2. 3x vezes 2. 3 vezes 2, 6. Como um tem x e o outro não tem x, então eu só repito a parte literal. Então, vai ficar 6x. Mais por mais, mais. Aí já aí eu sou obrigado a colocar o sinal, certo? Pronto. Multipliquei o primeiro por todos do segundo. Agora eu vou pegar o outro termo do primeiro e multiplicar também pelo segundo. Então eu vou ficar 1 vezes 5x ao quadrado, 5x ao quadrado. Menos por mais dá menos. Então vai ficar menos 5x ao quadrado. 1 vezes 2. 2, aí menos por mais dá menos, né? Então vai ficar menos 2. Pronto, essa é a multiplicação de polinômio por polinômio. Você, lembrando que você pode usar o dispositivo prático sem nenhum problema, certo? Então você usa aquelas técnicas que foi explicado na aula passada.